Chào mừng quý ông và quý bà đã đến với phiên đấu giá số 7 của nhà đấu giá nghệ thuật chọn Nếu như các phiên đấu giá lần trước chỉ chuyên đấu giá các tác phẩm của các cố họa sĩ Đông Dương Thì lần đầu tiên nhà đấu giá nghệ thuật chọn tổ chức phiên đấu giá với quy mô toàn quốc Tôn vinh các nghệ sĩ trẻ đương đại Việt Nam Phiên đấu giá số 7 hứa hẹn một cái nhìn sáng tạo hoàn toàn mới từ những người trẻ tràn đầy năng lượng Đây là một thử thách đối với nhà đấu giá nghệ thuật chọn khi thị trường nghệ thuật đương đại được đánh giá là còn nhiều thách thức theo kế hoạch là một năm có một phiên vào tháng 9 dành cho đấu giá các tác phẩm của các họa sĩ đương đại với cái mục đích là tôn vinh những họa sĩ trẻ, à, tài năng à, không những chỉ ở trong nước mà còn nước ngoài. Nhà đấu giá tin rằng là cái nền hội họa Việt Nam ấy không chỉ có những tác phẩm của các bậc thầy Đông Dương mà còn có những họa sĩ trẻ, những người rất là trẻ, những người sinh năm 90, 80, 70 À, rất là tài năng. Phiên đấu giá số 7 kết thúc với 26 trên 30 hiện vật được đấu giá thành công với tổng giá trị toàn phiên lên tới 58.550 đô la Mỹ. Tác phẩm những cái đuôi của nghệ sĩ Trần Đức Quỷ thuộc lót 30 được cỗ búa ở mức giá cao nhất phiên là 15.000 đô, đạt mức lũy tiến cao tới 1.700%. Các tác phẩm khác cũng được góp bùa với giá cao như lót 26 Tác phẩm sân mài hoa thủy tiên của họa sĩ Đoàn Thị Thu Hương Thủ hội đồng nghệ thuật với mức giá 10.500 đô Tác phẩm Miền Hoang Hoải 2 đánh dấu sự trở lại sau 9 năm vắng bóng trong giới hội họa của họa sĩ Trần Nhật Thăng đã thuộc về một nhà sưu tập nghệ thuật qua lai điện thoại với giá 4.200 đô. Cái việc mà nhà đổi giá chọn quyết định dành một phiên đổi giá để đổi giá các bức tranh của họa sĩ trẻ đương đại mình nghĩ là một cái thông tin mà rất là vui vui đối với cả các nhà sưu tập cũng như là đối với các cái họa sĩ vì rõ ràng là thế này um, mặc dù nghệ thuật thì, thì nó không có phân biệt chuyện già hay trẻ hay là cũ hay mới vì cái giá trị nghệ thuật nó 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 nằm ở đấy nó không còn là thời gian hay không gian nữa rõ ràng những hoạt động như thế này nó sẽ góp phần làm cho uh, ấm lòng các cái uh, họa sĩ trẻ và nó sẽ là cái đồng viên rất là rất tốt còn đối với nhà sưu tập như mình chẳng hạn thì uh, mình cũng rất là quan tâm đến uh, nghệ thuật đương đại và cái việc đấy nó cũng uh, làm cho mình tăng thêm cái niềm tin rằng là hội họa Việt Nam nó sẽ uh, càng ngày nó càng, càng uh, trong cái bối cảnh mới ấy, cái, cái, cái nghệ sĩ cái hoa sĩ uh, hội họa đương đại Việt Nam ấy, nó sẽ giống như là uh, nó sẽ được tiếp thêm cái sức mạnh và nó đi đến gần gũi với công chúng hơn thì điều đấy mình nghĩ là sẽ trả lại cái uh, vị trí của mỹ thuật Việt Nam trên cái bản đồ thế giới. Với 26 trên 30 tác phẩm được đấu giá thành công cho thấy xu hướng đầu tư nghệ thuật Việt Nam không chỉ ở tranh của cố họa sĩ Đông Dương mà còn nhiều sự lựa chọn khác từ nghệ sĩ đương đại. Nghệ thuật không chỉ để tôn thờ những cố họa sĩ đã mất mà còn là nơi những người họa sĩ trẻ sáng tạo thể hiện cái tôi đa dạng với những tác phẩm đậm chất hơi thở của cuộc sống đương đại. Mỗi nghệ sĩ đương đại là một mỏ vàng. Chúng tôi, nhà đấu giá nghệ thuật chọn đang xây dựng con đường để đưa nghệ sĩ ra ánh sáng, mua nghệ thuật hôm nay để bán cho giới tinh hoa ngày mai, chọn đấu giá. Chọn Austin House